दोस्तों अभी एसएससी का एग्जाम अगर आप लोगों ने दिया होगा तो आपको पता होगा कि पिछले कई सालों से बायोलॉजी के क्वेश्चंस का रेशियो बढ़ गया है यहाँ पर मैं आपको एसएससी में फूड और न्यूट्रीशियन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको फूड और न्यूट्रीशन को लेकर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या बना है वो देखते हैं तो देखो आज का करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है तो ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है इसको प्रतिवर्ष सात जून को मनाया जाता है सेवन्थ ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है सेवन्थ ऑफ जून को क्या मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इस दिन मनाया जाता है अब इस बार का इसका फोटो भी देख लेना है देखो यहाँ पर लिखा है सेवन्थ ऑफ जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यहाँ पर इस चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है कि फूड जो हम लोग ले रहे हैं उसका सेफ होना और उसको किस तरीके से हाइजीन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए उसके लिए जागरूकता मिशन बनाया गया है यहाँ पर फूड भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साथ ही साथ में 2019 का जो इसका सब्जेक्ट है वो है फूड सेफ्टी एवरी वंस बिजनेस ये इस बार का सब्जेक्ट है इसको याद रखना अब आगे क्या देखेंगे कि पिछले कई सालों में फूड और न्यूट्रीशन से जुड़े हुए एस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं देखो यहाँ पर एस एस सी का ये क्वेश्चन मैं आपको दिखवा रहा हूँ जिसमें है क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश में है वेजिटेबल्स आर स्पॉइल्ड बिकॉज दे कंटेंस रिच अमाउंट ऑफ यानी कि जो वेजिटेबल्स होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं खराब हो जाते हैं किस वजह से उनमें कार्बोहाइड्रेट की वजह से वाटर की वजह से विटामिन की वजह से एंजाइम की वजह से तो देखो एंजाइम की वजह से कोई चीज़ नहीं खराब होती कभी भी विटामिन की वजह से भी कोई कोई चीज़ खराब नहीं होती है कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से भी नहीं होगी ये होता है सब्जियों के अंदर में जो पानी का भाग होता है वाटर की वजह से ये जो वेजिटेबल्स हैं वो लंबे समय तक रखे जाने पर स्पॉइल हो जाती हैं इसके बाद में अगला क्वेश्चन है ये ये भी सी एच दो हज़ार बारह का है सलाइवा जो होता है वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ किस चीज़ के डाइजेशन में तो इसका राइट आंसर होगा फटाफट क्वेश्चन करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है तो अगला क्वेश्चन है जो मिल्क होता है वो कन्वर्टेड इनटू कर्ड यानी कि दूध का जो दही में बनना होता है वो किस एंजाइम की मदद से होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ये होता है एक रेनिन नाइम का एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से दूध जो होता है वो कर्ड में यानी कि दही में कन्वर्ट हो जाता है आगे देखो ये क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डिस्ट्रक्शन साइट फॉर आर यानी कि आर की कब्र गाह किसे बोली जाती है यानी कि आर बी कहाँ पर जाकर डेड हो जाते हैं तो आर बी की कब्र गाह बोली जाती है स्प्लीन यहाँ पर ये इसका आप देख सकते हैं स्पेलिंग एस पी एल डबल एन ये इनकम टैक्स टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया था एस में इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अदर देन कार्बोहाइड्रेट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे खाने में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के अलावा तो किसी को कोई बहुत सारे लोग मैंने इसमें देखा है प्रोटीन पर आंसर टिक कर देते हैं देखो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के बाद में सबसे बड़ा एनर्जी का जो सोर्स होता है वो होता है फैट तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इसी तरीके से थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी करते रहेंगे तो हमारा स्टैटिक जी वाला पोर्सन भी स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों हम किसी तरीके से आपके करंट अफेयर्स के बर्डन को कम करना चाहते हैं करंट अफेयर्स का आपका जो टेंशन है उसको हम लोग घटा कर जीरो परसेंट करना चाहते हैं इसी वजह सो देट आप लोग मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन को इंप्रूव कर सको दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे वो स्टेट पी हो चाहे एस रेलवे पुलिस कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लेट करने की जरूरत नहीं है पिछले पाँच महीने का पी रेडी है जिस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है जनवरी फरवरी और मार्च महीने का जो एक सिंगल पी मैंने बनाया है ये एक सौ का पी है लेकिन आपको एक डिस्काउंट प्राइस पर मात्र सौ रुपए में यह पीडीएफ दिया जा रहा है अप्रैल और मई मही महीने का पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे जाकर उसको परचेज कर लीजिए और किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी इसको पढ़ना अभी से पढ़ोगे तब जाकर आपका पूरा अच्छे से तैयार होगा एक बार तैयार कर लोगे ये मेरी गारंटी है आपका पूरा बर्डन रिड्यूस हो जाएगा पूरे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे अब देखो इंडेक्स के ऊपर भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि आज का क्वेश्चन है कि ट्रैफिक इंडेक्स 2018 में भारत कौन से भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है यहाँ पर सबसे पहले ये जानो ट्रैफिक इंडेक्स 2018 की बात हो रही है 2019 की बात यहाँ पर नहीं हो रही है ठीक है 2019 में इसको लॉन्च किया गया है तो ये जो ट्रैफिक इंडेक्स 2018 की रिपोर्ट अभी जो आई है इसमें भारत का शहर मुंबई जो है वो पहले स्थान पर है यानी कि सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड ट्रैफिक अगर कहीं का है तो वो मुंबई का है सबसे ज़्यादा अगर लोग किसी ट्रैफिक में समय बिताते हैं तो वो मुंबई में बिताते हैं तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल
मुंबई इसमें पहले नंबर पर है दिल्ली यहां पर चौथे स्थान पर आया तो अगर दिल्ली पूछा जाए तो चौथे स्थान पर हो जाएगा मुंबई आपका पहले स्थान पर आया है किस चीज में आया है ये आया है ट्रैफिक इंडेक्स 2018 की रैंकिंग में आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है वेस्ट टू एनर्जी यानी कि कचरे से ऊर्जा वेस्ट का मतलब होता है डब्ल्यू ए एस टी ई ये वाला वेस्ट वेस्ट मतलब जो कचरा खराब की चीज खराब चीज होती है तो कचरे से एनर्जी के निर्माण करने वाला देश का पहला प्रोजेक्ट कौन सा बना है तो देखो कचरा जो अभी तक किसी यूज में नहीं आता था उससे एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला देश का जो पहला प्रोजेक्ट बना है वो बना है डीएमआरसी पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन तो डीएमआरसी ने क्या किया था आपको पता होगा दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कचरे के ढेर हैं जिनकी हाइट ताजमहल के बराबर होने वाली है इन कचरों के ढेर से एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया गया है और इससे जितनी भी ऊर्जा डेवलप करी गई है वो पूरी डीएमआरसी ने डेवलप करी है और डीएमआरसी के प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जो कि दिल्ली मेट्रो की लाइन जिसको आप बोलते हैं तो आगे चलते हैं इसमें आपको बता दें अभी तक इसमें कुल मिलाकर बागा बारह मेगावाट क्षमता का जो यहाँ पर एनर्जी है उसमें से दो मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है वो चालू भी कर दिया गया है अगला क्वेश्चन है कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर तो यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस दो का सब्जेक्ट क्या है तो यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है वो है बीट एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन को बीट करना ये इस बार का इसका सब्जेक्ट है यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बीट एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन बीट इसका इस बार का सब्जेक्ट हो जाएगा आपको ये बताना है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन मनाया जाता है जल्दी से कमेंट करके बताना ना भूलें अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन करके इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया है तो देखो नीति आयोग जो अभी फिर से सरकार बन गई है तो जाहिर सी बात है नीति आयोग को फिर से गठित किया गया है तो नीति आयोग का जो पुनर्गठन हुआ है उसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव कुमार तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है चेयरमैन कौन है तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री यानी कि उसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी उपाध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो हो जाएगा राजीव कुमार यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं राजीव कुमार का ये है राजीव कुमार जो कि क्या है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ठीक है तो यहाँ पर कुछ और चीजें देखेंगे जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके चेयरमैन हैं वाइस चेयरमैन का नाम है राजीव कुमार और यहाँ पर गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो इस इसके सदस्य मेंबर भी हैं अगला प्रश्न है विप्रो का नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन 31 जुलाई 2019 से कौन बनाया गया है तो देखो तो विप्रो में अभी तक जो उसके चेयरमैन थे वो थे अजीम प्रेम जी लेकिन इकतीस जुलाई दो के बाद में अजीम प्रेम जी का जो बेटा है जिसका नाम है रिसद प्रेम जी उनको इसका चेयर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं विप्रो के प्रेजेंट टाइम के जो चेयरमैन है अजीम प्रेम जी इनको 31 जुलाई 2019 के बाद में उनका जो बेटा है रसिद प्रेम जी उनको वहाँ का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जाएगा कहाँ का विप्रो का चेयरमैन बनाया गया तो यहाँ पर आगे अभी देखो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर क्या है कि आर ने एक चीज़ अनाउंस करी है कि जितना भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं आ, ये करते हैं उस पर अभी शुल्क लेना जो है आरबीआई बंद करेगा यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा करने के लिए आरबीआई ने किस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर शुल्क जो है वो पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है तो यहाँ पर देखो आर और एन ये दो प्रकार के ऑनलाइन जो डिजिटल लेन के माध्यम हैं इन पर जो अभी तक शुल्क लगाती थी बैंक्स वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया कारण उसका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे तो डिजिटलीफिकेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर मैंने कल आपको क्वेश्चन भी करवाया था आपको ये बताना है कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ऐसा किया गया बहुत अच्छे से बता था देखते हैं कितने लोगों को याद है जल्दी से कमेंट करके बताना ना भूलें साथ ही साथ मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूँ एक एक वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनता है मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक और जितने आपके दोस्त हैं सभी के साथ में वीडियो को ईमानदारी से शेयर जरूर किया करो मैं देखने नहीं आ रहा हूं लेकिन आप लोगों पर बिलीव करता हूं कि आप लोग सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करते होंगे आप देखो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए आर का फुल फॉर्म तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एन का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अगला प्रश्न है किस देश की महिला हॉकी टीम ने केंटर यहाँ पर फिर से देखेंगे इसका नाम केंटर फिट 
जगे राल्ड अंडर ट्वेंटी वन इंटरनेशनल किताब अपने नाम कर लिया है तो यहाँ पर देखो ये जो किताब है इसको जीतने वाले देश का नाम है भारत हमारा प्यारा भारत जिसने हाल ही में इस इंटरनेशनल किताब को अपने नाम पर कर लिया है यहाँ पर आप भारत की वो टीम देख सकते हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है ये कारनामा जो भारत ने किया है ये आयरलैंड को एक जीरो से हराने के बाद में किया है तो यहाँ पर एक बार इस बार इस इवेंट का नाम एक बार फिर से देख लेना सिर्फ केंटर नाम याद रखना तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा केंटर फिट्स गेराल्ड अंडर ट्वेंटी वन इंटरनेशनल किताब इसमें भारत ने आयरलैंड को हराकर इसमें पूरी ट्रॉफी को जीत लिया है अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने समुद्री प्लेटफॉर्म से रॉकेट लॉन्च करने में सफलता हासिल कर ली है देखो रॉकेट जो लॉन्च किया जाता है जमीन से अभी तक क्या होता था कि उसको जमीन से लॉन्च करते थे अब क्या है कि इसको समुद्री प्लेटफॉर्म से लॉन्च करते हैं समुद्र में क्या होता है समुद्र में जैसे नाव से या किसी भी जगह से अगर करेंगे लॉन्च तो ये क्या है जो ये बेस जो है ये हिलता डुलता रहता है ठीक है तो ऐसा करने वाले देश का नाम है चाइना ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथ ही साथ में चाइना ऐसा करने वाला यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं जिसमें लिखा है ड्रैगन की ऊंची उड़ान ड्रैगन का मतलब होता है चाइना को कभी कभी ड्रैगन नाम से भी बोला जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का ये बेस है इसके ऊपर से ये रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है ऐसा करने वाला चाइना दुनिया का तीसरा देश बना है अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से देश पहले से ये कर, कर चुके हैं तो इसमें देखो अमेरिका और रूस पहले से ही इस चीज़ को कर चुके हैं रसिया चाइना यहाँ पर तीसरा देश बना है भारत अभी इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर सका है लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी भारत भी इसमें महारत हासिल कर लेगा तो दोस्तों ये तो थे आज के क्वेश्चन वीडियो को अगर अभी भी आपने लाइक और शेयर ना किया हो तो जल्दी से कर देना आप शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिविजन आज का सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है सन दो में जो अठारहवीं एशियाई कप होगी उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा अभी हाल ही में एस जेंडर इंडेक्स लॉन्च किया गया है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है चीन का जो सबसे बड़े बैंकों में शामिल बैंक ऑफ चाइना भारत में अपनी शाखा कहां पर खोल रहा है तो दोस्तों सभी क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से जल्दी दे देना अपना प्यार जिस तरीके से आप बनाए रखे हैं इसी तरीके से प्यार देते रहिए लाइक करते रहिए वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए और पी रेगुलर बेसिस पर डाउनलोड करते रहिए